Судьба Николая Меркулова непростая. Тяжелое детство, фронтовая юность. Он прошел всю войну, был летчиком-истребителем. Послевоенная зрелость. Говорит, жизнь ему показала разные грани и стороны. От глубокого трагизма до безмерного счастья и гармонии. И вот сейчас ему уже 87. Но он еще бодр и энергичен. И списывать себя со счетов не спешит. Ну, в душе, конечно, уже не те, не то, не та это бодрость. А все-таки охота еще пожить. Как у нас в авиации говорит, держать хвост по ветру. День пожилого человека, по мнению городских властей, это прежде всего праздник ветеранов. Именно таких людей сегодня собрали вместе. В уютном кафе для них накрыли стол и создали все условия для комфортного общения. Мэр Макеевки Александр Мальцев считает, внимание и поддержка – это самое главное, что сейчас необходимо пожилым людям. Ну, не будем говорить высокопарными фразами. Вот скажу только одно. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня каждый ветеран, Каждый взрослый человек почувствовал теплоту отношений, чтобы теплота отношений сегодня проявилась и в заботе детей, внуков, правнуков, просто от окружающих людей, потому что наши ветераны этого достойны. Все, что мы видим вокруг, это их заслуга. У старости свои проблемы связаны не с ухудшением здоровья, трудоустройства, маленькой пенсии. Эти люди, как никто, нуждаются в поддержке со стороны государства, говорят чиновники. В честь дня пожилого человека власти Макеки поздравили ветеранов. Такие праздники, как отдушина, говорят сами пенсионеры, в эти дни не чувствуют свою значимость. Сегодня в годы не в счет, хоть со времени возраст уберет свое, но ветераны говорят, что главное не стареть душой. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.